Bom dia a todos. Vamos iniciar mais um webinar do IUC, do IUC Brasil. O webinar de hoje é Segurança do Alimento em Tempos de Pandemia. Meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista e diretora executiva do IUC Brasil e vou falar um pouquinho para vocês sobre o IUC. minuto que o meu slide não está querendo ir. O International Life Science Institute, IUC, é uma rede global de cientistas do setor público, com cientistas tanto do setor público quanto do privado, que trabalham em conjunto em um ambiente neutro, sobre os mais elevados princípios de integridade, científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhor para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. O Ilse está presente no mundo todo. Hoje são 16 filiais espalhadas pelo mundo. É uma organização sem fins lucrativos de interação entre academia, indústria e governo. Como trabalhamos? Então, nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados às ciências da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, do governo e da academia, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O Ilse tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as nossas atividades devem estar de acordo com um desses objetivos. Uh, todas as opiniões expressas nas conferências, que serão feitas a partir de hoje, não, uh, não refletem as opiniões do Ilse, e todos os palestrantes terão total liberdade para preparar sua conferência. O Ilse tem o site que vocês podem acessar, se cadastrar, para que possam ter acesso a todas as informações relacionadas aos webinars, aos, aos eventos e também as publicações que estão no site, onde pode ser baixada sem custo. Estamos presentes no LinkedIn, no Facebook e gostaríamos de pedir que vocês nos seguissem nesses dois, nessas duas mídias sociais. Então, o webinar de hoje será sobre segurança do alimento em tempos de pandemia. Teremos a coordenação da doutora Adriana e, como palestrantes, a doutora Bernadette e a Lu, doutora Lucia Anelich. Como informações gerais, vocês podem usar o chat para anotar suas perguntas. E se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. A doutora Adriana, Adriana Aliceto é a coordenadora da Força-Tarefa de Food Safety do IUC Brasil, juntamente com a doutora Maria Cecília Toledo. E a doutora Adriana é engenheira de alimentos e doutora em ciências de alimentos pela Fé Unicamp tem pós-doutorado no Instituto de Tecnologia de Alimentos, é professora doutora do Departamento de Ciências de Alimentos da FEA, na área de Toxicologia de Alimentos. É coordenadora científica da Força-Tarefa de Food Safety do IUC Brasil. Passo a palavra, então, agora para a doutora Adriana, que dará início ao, ao webinar. Muito obrigada a todos pela atenção, muito obrigada pela participação e espero que gostem. Bom dia. Bom, bom dia a todos. Obrigada, Flávia, pela apresentação. É, em nome da Força Tarefa de Food Safety do IUC Brasil, eu gostaria de dar as boas-vindas a, a todos os participantes do, do webinar e agradecer desde, desde já os palestrantes por, por estarem aqui compartilhando seus conhecimentos e experiências com a gente. Então, hoje nós preparamos uma discussão sobre a segurança de alimentos voltada para aspectos microbiológicos e que certamente será muito esclarecedora e enriquecedora a todos, especialmente nesses tempos que estamos vivendo. Então, para a primeira apresentação, eu gostaria de convidar a professora Bernadette de Melo Franco, que possui graduação em farmácia e bioquímica, mestrado em microbiologia e imunologia 
e doutorado em Ciência dos Alimentos, é professora titular na Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e é coordenadora do Food Research Center, FORC. Faz parte também do board da International Committee on Food Microbiology and Hygiene. Então, a professora Bernadette, é um prazer tê-la aqui e uh, podemos começar a ouvi-la. Bom dia, por favor, me confirmem se vocês estão vendo minha apresentação. Sim, professora, vemos a apresentação da senhora. A câmera apenas está tá desligada. Fica a seu critério ligar ou não, ok? Se eu ligar a câmera, o que vai acontecer? A sua imagem. E sua imagem está aparecendo. Bom, então, eu vou, só... vou deixar a câmera ligada só um instantinho para o início, depois eu vou desligar porque eu acho que não é bem a minha, o meu rosto que as pessoas querem ver. De qualquer forma, eu queria começar agradecendo o convite do Ilse, é um prazer estar colaborando com, com esse webinar, a gente vai uh, compartilhar um pouquinho os conhecimentos que a gente adquiriu ao longo desse, dessa jornada que a gente tem na área de alimentos, junto com a doutora Lutia, a doutora Lutia é uma amiga minha de muitos anos, nós trabalhamos muitos anos juntas no no outro comitê do qual eu faço parte, que é o ICMSF, que é o International Committee on Microbiological Specifications for Foods. Um, então, é realmente um, um, uma oportunidade bem interessante para a gente compartilhar os nossos conhecimentos. Então, para ir direto na apresentação, eu vou desligar minha câmera aqui e vamos para o, o material que eu, que eu preparei. Então, a... Então, aqui nesse primeiro slide, só um resuminho do que eu, eu, eu preparei para apresentar para vocês. Eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre o que é o Food Research Center. Vamos fazer um pequeno review do nosso inimigo número um no momento, né, que, é o, que é o vírus. E falar um pouquinho sobre como é a, a, essa, essa síndrome, né, como é essa pandemia em termos de, de sintomas, enfim, de, de problemas relacionados à, à saúde. E numa parte final mais longa, nós vamos entrar um pouquinho mais na parte de, da segurança mesmo, né? com relação aos alimentos eh, e como eles devem ser cuidados nesse momento da, de pandemia. Então, o nosso, o nosso Food Research Center ele é um centro de pesquisa onde a gente faz ciência na área dos alimentos e da nutrição, a gente faz inovação, transferência de tecnologia também, e fazemos disseminação do conhecimento, que neste momento da pandemia é o que está assim ressaltando mais, mais porque nós lá no centro não, não fazemos pesquisa com o vírus, porque para trabalhar com o vírus temos que ter laboratórios apropriados para isso, e, e, e o vírus, neste caso, o coronavírus em especial, ele tem uma importância pequena em alimentos, se é que tem alguma, conforme nós vamos apresentar aí ao longo da nossa, da nossa, da nossa apresentação. Então, o, a, a pesquisa que a gente faz no nosso centro, ela tem quatro, quatro bases, né? quatro, quatro fundamentações. No primeiro, fazemos a, 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 o estudo da biologia dos, de sistemas em alimentos, né? então desde o gene relacionado à produção de determinado componente no alimento até a caracterização desse componente entre um ponto e o outro existem uh, muitos campos de, da ciência que podem que precisam ser desenvolvidos no segundo pilar nós focamos uh, o efeito dos componentes alimentares na nutrição e na saúde humana no terceiro pilar a gente foca a aspectos relacionados à qualidade e à segurança dos alimentos e o último pilar, então, é o desenvolvimento de novas tecnologias aplicáveis a alimentos. Então, os nossos, nossas pesquisas, nossas atividades, elas são todas integradas nesses quatro pilares, de forma que a gente possa trabalhar de uma forma interdisciplinar, interconectada, que a gente possa, então, produzir ciência 
uh, assim, na, na fronteira do conhecimento, integrando todos os aspectos importantes relacionados aos alimentos. Então, uh, a nossa equipe ela é, é bem especial, nós somos 29 pesquisadores da USP, da Unicamp, da Unesp e do Instituto Mauá de Tecnologia. Nós temos um número variável, né? depende do dia, de, de, de pós-doutorandos, 80, mais ou menos, 80 pós-graduandos também, eles entram, eles saem, é uma, é uma movimentação dinâmica, né? eles entram, novos alunos saem porque se formam, temos mais ou menos uns 20 técnicos de laboratório, pessoal administrativo, e temos uma, uma, uma gerente de projeto que coordena o, o, as atividades do centro. Né? Então, nós estamos localizados na cidade de São Paulo, nós estamos localizados, temos pesquisadores em Pirassununga, na Faculdade de Engenharia de Alimentos da USP, na Unicamp em Campinas, nós temos na Piracicaba, na, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, na Unesp de Botucatu, nós então estamos localizados em diferentes cidades do estado de São Paulo, cada um com seus laboratórios. Nós não temos um, um prédio central, digamos assim, onde ficam esses 29 pesquisadores nós temos sim um, um prédio central onde fica a parte administrativa e alguns laboratórios é, multiusuários novos que foram montados quando o centro começou a funcionar. Então, esse é mais ou menos o, o, um retrato bem resumido do que vem a ser o nosso centro, e como eu já disse antes, nós temos uma, uma tarefa muito importante, que é a disseminação do conhecimento que geramos dentro do nosso centro, dentro das pesquisas que nós fazemos, mas também geração de divulgação de conhecimento a partir de educação uh, nas diferentes áreas relacionadas ao alimento e à, e à nutrição e à saúde humana. Então, desde que a pandemia começou, nós temos tido bastante demanda com relação a esse a essa atividade de, de construir a opinião pública em relação à importância do alimento na transmissão desse vírus e, e, e também na importância do, da nutrição na manutenção da saúde ao longo da, da, dessa pandemia toda. Né? Então, esses assuntos que são normalmente discutidos no nosso centro, são temas do dia a dia, agora eles ficaram exacerbados porque realmente nós estamos, como eu já disse agora há pouco para minhas colegas do isso nós estamos num, numa, numa guerra brigando contra um inimigo que nós não não conhecemos muito bem, cada dia é uma novidade, cada dia é uma informação nova, e nós temos que estar sempre acompanhando tudo que, que se desenrola para a gente poder ajudar a sociedade a resolver essa, esse desafio gigante que nós estamos vendo. Bom, então, é, como eu disse, nós estamos numa guerra contra um inimigo pouco conhecido, mas algumas coisas são mais desconhecidas do que outras, principalmente para nós que somos da área de alimentos. Então, eu preparei aqui uma revisãozinha bem simples sobre como é essa, essa, essa pandemia, como é esse vírus, quais são as características desse vírus, para que a gente possa entender por que o papel dos alimentos tem o papel que tem. Que é um papel importante, porém não... não relevante em termos de transmissão do vírus, como nós vamos discutir daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Uma coisa importante é a gente distinguir, e eu vejo isso bastante, com bastante frequência, a confusão entre, entre chamar o vírus de Covid, chamar a pandemia de, de, de coronavírus, enfim. A, a Organização Mundial da Saúde, a World Health Organization, já no, em fevereiro deste ano, já definiu os nomes deu nomes aos bois, né? Então, a síndrome chama-se COVID-19, a pandemia chama-se COVID-19. Por que, que ela chama COVID-19? Porque o COVID é do coronavírus, o D é de disease em inglês, e o 19 é de 2019, foi no final do, do ano de 2019, o ano do primeiro relato da ocorrência dessa, dessa doença causada por, por este vírus. E qual que é o vírus? O vírus se chama SARS-CoV-2, por que, que ele tem esse nome? Porque SARS é, significa Severe Acute Respiratory Syndrome, então ele é parecido com o... ele é um primo, digamos, da, da, do vírus que causou a, 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 a epidemia de SARS que aconteceu em 2003. 
por isso que ele tem esse número 2, porque o outro lá ele não tinha nenhum número. Então, esse aqui é, é, um, é, um, é um vírus diferente daquele lá. E, e por que, que é COV? Porque é o coronavírus, né? E por que, que ele chama coronavírus? Porque, nós vamos ver, já já vou mostrar uma figurinha, é, o vírus tem, se, ele, se a gente pudesse cortar ele no meio, como uma laranja que a gente corta no meio, a gente viria que ele, ele parece uma coroa, realmente. E aí, então, corona do latim, né, que é, significa coroa. E tem mais um, um segredo nisso tudo, que é o seguinte, na palavra corona tem a, a letra R, a letra N e a letra A, que é o RNA, porque este vírus é um vírus de RNA, ao contrário de outros vírus que são vírus de DNA, de fita simples ou de fita dupla, então, esse vírus, ele é um vírus RNA de fita simples. Então, uh, existem uh, sete tipos diferentes de coronavírus. Uh, esse que nós estamos aí uh, lutando contra é apenas um deles. Então, dos sete tipos conhecidos, quatro causam síndromes respiratórias leves, com as quais nós estamos convivendo há muito tempo. Então... É, são, são vírus parecidos com o vírus da influenza, então eles não são tão graves quanto, quanto são, quanto foram, né? O, a SARS, que, é a, que causou a epidemia em 2002, epidemia não, é epidemia, sim, em 2002, a MERS, que foi aquela epidemia também de um vírus, de um coronavírus que aconteceu no Oriente Médio, no Middle East, por isso que chama MERS, em 2012, e agora, então, a SARS-CoV-2, que é, está que causando essa, essa pandemia hoje. E aí, aqui tem uma figurinha né, que mostra como é o, o, a estrutura microscópica desse vírus. Né? Então, ele realmente lembra um pouquinho aquele doce que todo mundo gosta, né, que é o brigadeiro, <risos> muito comum no, no Brasil. E, e sempre que a gente come brigadeiro, eu me lembro sempre do coronavírus, né, infelizmente. Então, é, o coronavírus pertence à família COV, né? existem vários, várias famílias de vírus, então o coronavírus pertence a esta família, que é subdividida em quatro subfamílias, a alfa, a beta, a gama e a delta. Eles são todos vírus envelopados, já já vou explicar melhor o que, que é isso. É, como eu já disse antes, é, é um vírus RNA de fita simples, de senso positivo, ele tem, então ele tem uma direção que a gente chama de positiva de cópia desse, desse RNA. Eles são esféricos ou, em algumas condições, eles, eles uh, adquirem uma, uma forma ovalada. Um minutinho só que eu preciso tirar isso daqui. E uh, eles são, obviamente, como todo vírus, bem pequenininhos. Ele tem um diâmetro de 60 a 100... Não, naturais, vários animais silvestres. Vou mostrar daqui a pouquinho alguns exemplos. O coronavírus, ele não causa somente doença respiratória. A gente sabe que os coronavírus podem causar doenças entéricas, hepáticas e também neurológicas. Tá? E, mas as infecções humanas são causadas principalmente pelos vírus uh, do, dos grupos alfa e beta uh, COV, tá? o coronavírus dos, da, das subfamílias alfa e beta. Então, como eu disse, eles estão é, distribuídos na natureza. Então, a maioria dos coronavírus, ou, ou todos os coronavírus que se tem conhecimento até hoje, tem como, como hospedeiro prim, primário o, os morcegos. Né? Então, são, são é, animais que têm esse vírus normalmente no, no, no seu organismo, principalmente nas suas vias aéreas superiores. Então, eh, o, que, o que se sabe é que na, na, nas três eh, epidemias que aconteceram, esse, esses coronavírus eles saíram, eles se mudaram, mudaram de, do morcego para o que a gente chama de hospedeiro intermediário. Então, na, na síndrome da SARS de 2003, o, se sabe que o, o hospedeiro intermediário uh, foram 
esses animais que se chamam civetas, que são típicas do são animais típicos do, da Ásia, né? Aliás, uh, essas três, uh, esses três coronavírus aí, eles são uh, comuns nessas regiões. O, o coronavírus que causou a MERS em 2012 é, foi, se, é que se sabe hoje, que, que vieram dos camelos, que também tem, então, é, que se transformaram em hospedeiros intermediários é, desses coronavírus vindos dos morcegos. E a SARS-CoV-2, se acredita, ainda não, não há uma, uma 100% de certeza, que havia, que o intermediário aí foi, foram esses animais pangolins, que são animais que são vendidos em... em em mercados que na China que são chamados de wet markets, onde onde esses animais são vendidos vivos. Então, é, os, os chineses têm hábito de consumir animais, não camelos, claro, mas se veta assim, e pangolim também, e, e, e muitos outros animais que a gente chama de selvagens, né? É, porque é, são animais que são apreciados como iguarias naquela região do planeta, né? E aí esses, esses hospedeiros intermediários, então, foram os responsáveis por transferir esses vírus para os, os humanos, né? E entre os humanos, a transmissão de pessoa a pessoa, que a gente sabe, está claro, e não há nenhuma discussão a esse respeito, que é a maneira mais importante da, da disseminação do vírus para os seres humanos. É entre os próprios, os, os próprios humanos se encarregam de transmitir os vírus para... Uh, os demais. Então, aqui uma figurinha mostrando como é a estrutura desse desse vírus. É importante a gente entender uh, como é que como é como é que esse vírus é, é constituído, porque ele é, é o que vai determinar a, a possibilidade da gente ter um controle sobre ele, né? Da gente reduzir a, a persistência desses vírus nos alimentos, nas superfícies e mesmo no, no, no corpo humano, certo? Então, o vírus é composto por três proteínas, um, é, que é a proteína HE, que é a hemoglutina esterase, a proteína de membrana e a proteína da, do núcleo da, da, da partícula viral. Uh, tem uma glicoproteína, que tem uma importância gigante, que eu já vou mostrar por quê, a glicoproteína. Aí tem um envelope lipídico, que é essa parte cor-de-rosa aí, mais clara, nesse esquema aí. E, e, e no miolo do, do vírus, então, está o, o genoma do, do, do vírus, que é, como eu já disse anteriormente, é, é de RNA com 29,9 pares de quilobases. Então, é, essa é mais ou menos a, a, a estrutura do vírus. E como é que o vírus causa doença, então? Uh, então, como, como foi dito, o vírus tem é, essa proteína que se chama proteína S, porque o S é de spike, a proteína da espícula em português, né? É um trímero, é formado por três unidades, né? Sendo que a subunidade chamada S1 é subdividida em duas, então aqui parece que são duas, mas na verdade são três. A subunidade S1 tem essa... essa... Ah, desculpa, meu Deus essa RBD que é o que é o receptor binding domain que é um pedaço é uma região desta proteína que é responsável pela pelo reconhecimento do, do, do receptor na membrana celular do, do indivíduo hospedeiro então por exemplo se for o pulmão porque essa membrana celular pode ser do pulmão pode ser do coração pode ser do rim pode ser do intestino onde existe uma molécula que se chama AC2, que é a enzima, a enzima conversora da angiotensina 2, que é a sigla em inglês, né? Angiotensin Conversor Enzyme 2. Então, essa, essa enzima é uma proteína, né? como toda enzima, ela faz parte da, da, da membrana celular das células epiteliais do pulmão, do coração, do rim, do intestino. E, e, e esse é o receptor onde o, o, a partícula viral vai aderir através dessa proteína S. É, esse é um mecanismo bastante complexo, porque depois que, a, a, que a, essa proteína S que liga na, na, né, nessa molécula de adesão, que é a enzima é, compressora de angiotensina, a, a, a clivagem 
da, dessa proteína, dessa subunidade S1, e, e, e a, então vai, vai liberar, vai, a clivagem, na verdade, é da proteína S, e aí vai liberar a subunidade S2, que é a que vai reagir, que vai reconhecer esse outro receptor da membrana celular, que se chama TNPSS2, que é a protease transmembrana serina 2, que, é, que vai fazer a ativação da, da, da proteína S. Então, aqui tem um mecanismo cíclico, né, que é, uh, um, a, a, depois que há adesão do vírus na, no receptor da membrana, isso, isso é um sistema que é autoestimulado. Então, se nós tivermos muitas partículas virais fazendo isso, nós vamos aumentar a infectividade do, do vírus. E aproveitando, uh, uh, o que se sabe é que o SARS-CoV-2 ele tem a, a capacidade de reconhecer essa enzima receptora, essa AC2, 10 vezes superior à que tem o SARS-CoV da, da pandemia anterior, da epidemia anterior que foi a, a SARS-CoV, né, que, a, a, que aconteceu em 2003. Então é por isso que esse vírus ele é tão, ele é tão infeccioso. Então, todas as vacinas, todas as, todas as, as, as terapias medicamentosas que estão sendo desenvolvidas estão visando interferir exatamente nesse passo da ação do vírus, porque uma vez que, vem, que esse passo não é inibido, o vírus se torna extremamente é, é, infeccioso. Então, a, o mecanismo mais eficiente de inibir a ação do vírus é realmente nesse ponto. Bom, uh, ainda dentro da patogênese, o que nós estamos vendo é o seguinte, nesse esquema, que mostra que depois que a, que a, que a partícula viral entra dentro da célula, então aqui essa parte azul mostra a célula epitelial, uh, digamos, do, do pulmão, então, a célula, a partícula viral já está dentro da célula e aí, depois de todo esse mecanismo que eu já mencionei, entra em ação uma, uma, um mecanismo molecular em que o RNA do vírus que foi injetado para dentro da célula epitelial, ele vai ser replicado, ele vai ser transcrito, ele vai ser traduzido e... e no aparelho de gorge da célula, da célula epitelial, esse vírus então vai começar usando a informação genética a partir do DNA gerado, ele vai sintetizar as, a, a, todas as proteínas, todos as, todas as, os componentes da sua estrutura. E aí vai haver a liberação das, do, do vírus é, novo, reproduzido, né? o, o que foi então é, replicado, para fora da célula. Então, é, é, um, é um mecanismo de altíssima velocidade, como eu já disse, isso aí é, é, é muito potente no, 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 nesse vírus em especial. Né? Então, esse é um mecanismo pelo qual o vírus se, é, se multiplica, é, aqui no caso ele, ele, ele está se multiplicando intracelularmente. Então, é muito importante que a gente guarde isso na nossa cabeça, que ele só vai se multiplicar quando ele tiver possibilidade de executar todo esse mecanismo importante é, na, envolvido na sua multiplicação. Tá? Então, quando isso aqui não puder acontecer, o vírus ele fica simplesmente estacionado é, onde ele estiver. Ele não consegue, ele não tem como se multiplicar. Ele não tem como é, gerar novas partículas virais. Então, agora, o que, que acontece na, na, na patogênese desse micróbio? Como é que ele causa a doença? Então, como já foi dito, né? então, ele liga-se no receptor, na célula epitelial do pulmão, do, das vias aéreas superiores também, é, também no alto da garganta, já começa isso, não é só no pulmão, então há essa, essa conexão. Então, ele entra dentro da célula hospedeira, dentro da célula hospedeira ele, ele se replica, como eu já expliquei, e aí o vírus segue dois caminhos diferentes, aparentemente. Né? Isso tudo ainda está em estudo. Né? Vocês veem que esse é um trabalho recente que foi publicado explicando o mecanismo, onde a gente pode ver que, então, uma vez que o vírus está dentro da célula hospedeira, ele, ele causa um dano, na, na, ele tem um efeito citotóxico. Todos aqueles componentes que são liberados quando o, o vírus 
se, se arrebenta, digamos assim, se desmonta dentro da, da, da célula epitelial do pulmão, ele tem esses componentes têm um efeito citotóxico que afetam, então, a, a célula a pulmonar. E aí dá o dano pulmonar, né? e aí resulta em toda, em toda essa sintomatologia que a gente conhece. Mas o que é mais importante do que o efeito citotóxico é esse outro caminho, que é o estímulo absolutamente exacerbado do sistema imune do ser humano. Não é, não é, um, é da imunidade inata, é, 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 o, é, o, é o sistema imunológico que o indivíduo já tem. Então, começa pela, pelo interferon, né? Então, começa a, a, a inibição desse mecanismo todo com, com um aumento da carga viral em uma velocidade muito rápida e aí é, há o escape do sistema imune e, e causando um dano através das células T, interleucinas, etc. Isso aqui é um mecanismo bastante complexo que precisaria aí de vários webinars para a gente explicar e precisaríamos de um, de, um, de um tempo maior, mas enfim, o, o, o fim da história é que se, se chega ao momento que a gente chama de tempestade inflamatória, ou, ou tempestade de citocinas, ou, ou como se fala em inglês, é o cytokine storm, né? então é uma tempestade inflamatória onde realmente o organismo se defende de uma forma, como eu disse, exacerbada, exagerada, produzindo essas citocinas, que são, são citocinas são moléculas de, de, de sinalização entre as células. Então há um, um completo, um, uma confusão gigante nesse sistema imune que acaba resultando, então, né, nesse, nesse choque que o indivíduo tem quando, quando tem a, a, a doença. Né? E aí, então aparece então o dano pulmonar, a síndrome respiratória aguda, o indivíduo entra em choque e a gente sabe é, que pode até causar morte. Isto aqui, essa tempestade inflamatória, que a gente chama tempestade de citocinas, ela é particularmente importante é, em, em indivíduos que têm outras doenças, as comorbidades, né? onde essas citocinas já estão, uh, o sistema inflamatório já está fora do normal. Então, quando, quando o vírus entra, isso aí ainda aumenta mais ainda. Então, é, como, é, é o que explica a, a sintomatologia do, do, dos indivíduos que têm a doença. E como é que acontece a transmissão? Então, como eu já disse antes, né, o, o reservatório intermediário, o, desculpe, o reservatório inicial são os, os morcegos, aqui a figurinha está mostrando isso muito bem, e aí a, a, a transmissão para outros animais, né? e uh, principalmente animais que, que são de animais selvagens, ali, wild animals, né? então não, são, não é gado, não é animal que é consumido como que vai depois, posteriormente, virar alimentos, tanto que aqui tem até um um questionamento né, aqui na parte de baixo da figura, mostrando que é, existe a possibilidade de envolver outros animais. Então, a gente sabe, por exemplo, que, que gato, cachorro, pode é, ter o vírus. Só que o, o cachorro, esses animais, é, eles, não, eles não ficam doentes e eles não transmitem esse, esse... Pelo menos não há evidência até o momento de que eles sejam fontes de, do vírus para o ser humano. Né? Então, havia essa parte alta da figura é a, é a que a gente tem conhecimento com segurança que hoje é, é dessa forma. Né? Isso pode mudar, né? a gente, como eu disse no início, é, as novidades com relação a essa, assim, essa, essa pandemia são diárias. Né? Às vezes, é, a gente é surpreendido com notícias que a gente não imaginaria que poderia acontecer. Então, enfim, aí tem a transmissão zoonótica, ou seja, uma zo a, 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 a COVID-19 é uma zoonose, é uma doença que origina do animal. Então, aí o ser humano se contamina né, pela transmissão, que foi o que aconteceu, né, e, aí, e aí então a transmissão para os outros seres humanos, então a, o, o contato na comunidade, que pode ser dentro do ambiente hospitalar, pode ser dentro da vida normal de todo mundo, enfim, e aí então há a transmissão para o ser humano de um, de um indivíduo para o outro. Né? 
Uh, aqui tem já mais é um ajuste mais mais fino de como é que as pessoas infectadas transmitem para os outros. Então, é muito importante a gente ter esse esquema na cabeça, porque ele explica uh, muitas coisas que nós vamos dizer daqui para frente. Então, as pessoas infectadas espirram, elas falam, elas tossem, elas cospem, elas, enfim, elas, exi elas exalam, elas eliminam o, o vírus nas gotículas que saem desses materiais todos que estão aí. Então, essas gotículas podem ficar no ar, são as gotículas com o vírus, e aí no ar ele pode entrar no nariz e na boca. A sobrevivência do vírus no ar é um assunto que ainda é muito controvertido. Então, existem é, muitos estudos que mostram que esse vírus ele, ele, ele não fica muito tempo em, em suspensão no ar por, por uma questão de, aero, de, de, de aerossol é, de partículas com peso que é, 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 para um vírus é grande. Então, eles vão... Eles, eles caem no solo em, em, em pouco, pouquíssimo tempo. Então, essa entrada no nariz e na boca pelo ar é muito controvertido. Né? Então, isso aí ainda precisa ser melhor estudado. O que a gente sabe que pode acontecer é, sim, o vírus estacionar uh, em superfícies, que aí pode, inclusive, ser um alimento, e aí uh, daí passar para as mãos das pessoas e das pessoas... Uh, com as mãos contaminadas acabarem uh, chegando, transferindo os vírus para o nariz e para a boca, para os olhos, e aí dessa forma se contaminar. Então, uh, eu achei essa tabela bastante interessante, porque ela mostra uh, como a, a doença pode ser diferente em, em crianças ou jovens e adultos. Então, esse é um, é um trabalho que já está meio desatualizado, porque ele, os dados são de abril, de fevereiro a abril, e são dados dos Estados Unidos, que foi, foi um levantamento feito com 291 jovens com menos de 18 anos e um número bastante grande de adultos, quase 11 mil adultos de 18 a 64 anos, que foram confirmados como portadores da Covid por, pela reação da, da, da PCR de transcriptase reversa. Então, é aquele teste que se faz para ver se a pessoa tem a partícula viral mesmo. Né? Então, uh, o, que, o que se observa aqui são algumas diferenças interessantes. Porque, ó, a maioria dos jovens e dos adultos também apresentam esses sintomas. Febre, tosse, falta de ar. Agora, vejam só, a mialgia, a dor, a dor muscular, como é diferente no jovem e do adulto. Então, os adultos têm muito mais dores musculares do que os jovens. E os adultos têm muito mais cefaleia do que os jovens. Então, mais do dobro nessa amostragem que tem aí. Então, cefaleia é dor de cabeça. Então, os jovens têm muito menos dor de cabeça, relatam menos dor de cabeça do que os adultos. E, e também uma outra diferença interessante é a ocorrência de diarreia. Os adultos, 31% dos adultos examinados apresentaram diarreia contra 13% das crianças. Então, o fato dessa diarreia acontecer está levantando uma, uma, uma lebre interessante aí, eh, mostrando que o vírus pode chegar ao trato gastrointestinal do ser humano. Só que eh, vou ressaltar aqui, vou falar de novo mais para frente, se eu não me esquecer, que o, o, o vírus não causa diarreia porque ele é ingerido com o um alimento. Tá? Nós vamos voltar a isso mais adiante. Diferente de uma salmonela, por exemplo, que é, um, que é um contaminante de alimentos que causa diarreia, dores abdominais, etc. Uh, e gastroenterites em geral, mas aí é porque o microorganismo é veiculado pelo alimento. Não acontece no caso do, 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 do vírus da COVID. Bom, então vamos entrar agora nos alimentos, já para que o tempo está tá correndo aí. Então, nós não temos nenhuma associação comprovada de doença com a ingestão de alimentos até o momento. Absolutamente nenhuma associação comprovada. A gente sabe, isso está mais do que comprovado, que a principal via de transmissão é o pessoa a pessoa. Talvez um, um, um elemento intermediário, uma superfície, que pode ser um alimento, esteja envolvida aí. Mas o alimento em si não é. Por que, que ele não é? Porque os alimentos de origem animal 
de consumo humano, eles não têm o vírus de forma autóctone. Então, não, não existe essa contaminação como tem, por exemplo, a salmonela num frango, então, não, que é autóctone, ela está lá, ela faz parte da microbiota do, de uma ave. Então, no caso, os, os alimentos de origem animal, de consumo humano, não têm o vírus de forma autóctone. Eu ressalto aqui que alimentos de origem animal de consumo humano no, no, em, na maioria dos planetas, né, do, dos países desse planeta, né? porque a, a gente sabe que a, a, a Covid começou, num, ou pelo menos tudo indica né, que começou num mercado chinês, onde as pessoas se infectaram com o vírus vindo de animais silvestres. Se esses animais foram consumidos como alimentos ou não, ainda precisa ser comprovado, porque há muita controvérsia com relação a isso, então a gente não sabe ainda se realmente o vírus veio porque alguém comeu uma sopinha de morcego crua ou se, ou se simplesmente teve contato com o, o, o espírito do morcego ou algo assim. Tá? Um outro ponto é que é importante, quando a gente fala de alimentos, é que a superfície de alimentos pode se contaminar através de manipuladores portadores do vírus. Então, quando se manipula um alimento, quando se está próximo de um alimento e um indivíduo que tem o vírus, seja, esteja ele doente ou não, esteja ele incubando a doença ainda, seja ele assintomático, então ele pode contaminar o alimento e fazer o alimento servir como um, um, uma carona, né? um local, uma superfície onde o alimento, eh, onde o vírus, desculpe, pode eh, estacionar. Né? Um outro ponto importante é que as boas práticas de higiene evitam ou controlam a contaminação dos alimentos, não só de, com o coronavírus, mas de qualquer outro micro-organismo que não, eh, não deveria estar neste alimento. E o tratamento adequado temperaturas até menores do que 70 graus são suficientes para eliminar o vírus. Então, vamos ver cada um desses itens um pouquinho mais detalhadamente. Então, aqui, alimentos de origem animal de consumo humano não têm o vírus de forma autóctone. Então, aqui, de novo, mostrando como é a transmissão para o ser humano. Então, é, é, são, vocês podem ver nessa figura que nada disso é, é, é alimento de consumo humano, tá? É, pelo menos na maior, maior parte da população desse planeta. Agora, a superfície de alimentos podem contaminar-se através de manipuladores portadores de vírus, mesmo que eles estejam usando máscaras. Então, aqui tem uma figurinha interessante mostrando qual a diferença, a quantidade de vírus que chega no ambiente quando o indivíduo usa uma máscara e quando o indivíduo não usa a máscara. Então, a máscara a gente sabe que ela não protege 100%, ela não segura os vírus, quando a pessoa é portadora, ela não, essa máscara não retém todas as partículas virais. Então, é, num ambiente de higiene insuficiente, esses, esses, essas partículas virais podem chegar até a superfície do alimento. Só que aí nós temos que ter as boas práticas de higiene para evitar, então, que esses micro-organismos, que esses, que esses uh, vírus cheguem até o produto. Então, como? Higiene das mãos, dos punhos, então isso está amplamente divulgado, a gente nem vai entrar em muito detalhe sobre isso. A importância da, da limpeza das mãos, com água, sabão. A gente viu que, a, que, o, que o vírus tem, uma capa, tem aqui um envelope lipídico, então o sabão é muito importante, lavar a mão só com água não resolve nada tem que usar um sabão para remover essa gordura, esse lipídio que é do vírus. A higienização dos alimentos que serão consumidos crus, tá? então o que vai ser consumido cru tem que ser higienizado, tem formas, recomendações aí de higienização, certamente a doutora Lucia vai falar sobre isso. A higiene das embalagens, então o alimento que chega embalado, então a gente tem que limpar as embalagens para a gente não contaminar o que a gente chama... Ah, Bernardo, uh, gente... Oi? Desculpa interromper, nós temos mais apenas alguns minutinhos, ok? Tá, eu só estou no fim, obrigado. Uh, então, é controlar a contaminação cruzada, que é, então, quando nós eh, colocamos um material contaminado perto de um outro que não está contaminado, uma superfície, enfim. E depois o armazenamento em tempo e temperaturas adequadas para evitar 
a multiplicação, não do coronavírus, porque ele não vai se multiplicar. A gente viu no esquema que eu mostrei que ele só vai se multiplicar se ele estiver dentro de uma célula hospedeira, dentro de um, de um, de um, onde tem a enzima anjo, conversora de angiotensina para ele, ele, ele se prender. Então, no alimento não tem isso. Tá? Então, aqui mostrando a, a temperatura, né? como, é, como é que acontece a redução do vírus. Vejam que a redução do vírus é muito mais rápida, ela vai acontecendo aqui, é redução. Não é, multi, não é aumento da quantidade, é redução. Então, à medida que o tempo vai passando, essa redução vai aumentando e a gente pode verificar a eficiência, do, da, 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 a capacidade do, do vírus é, ser eliminado rapidamente em função da temperatura e da umidade também. Aqui o tempo de permanência em superfícies. Também são dados uh, de laboratório, feitas em condições ideais de temperatura e de umidade relativa que o microorganismo que o vírus precisa. Então, esse é um, é um padrão que a gente considera, então, de, no papel, um a cinco dias, no papelão, um dia, no vidro, cinco dias, no aço inox, dois a três dias. Então, são valores máximos que eh, foram calculados em função de experimentos laboratoriais. Então, quando o vírus está na melhor das suas condições, né? que não é o caso quando ele, ele está num ambiente normal, na vida do dia a dia. Aqui a redução, já estou terminando, viu? Aqui a redução do, do é o tratamento adequado. Esse é um trabalho que eu, que eu encontrei, ele é antigo, de 1981, que mostra outros coronavírus, e não há motivo para a gente achar que esse coronavírus vai ser diferente, como é rapidamente destruído. Então, a infectividade do vírus se reduz em escala logarítmica, aqui a gente pode ver, uh, rapidamente. Então, quanto mais alta a temperatura, se vocês observarem, indo para o lado, lado esquerdo de cada um dos gráficos, como essa redução é muito rápida. Então, em horas, em duas horas, por exemplo, a 55 graus, ou menos de duas horas, se o pH for neutro, no meio, isso, novamente aqui lembrando, é no meio de cultura, esse MEM é o meio de cultura especial de cultura de vírus, é o mínimo ou medium, e então a gente consegue esses resultados. E agora, dois slides para encerrar. Refrigeração e congelamento não eliminam o vírus. Então, se a gente colocar o alimento na geladeira, o vírus não vai morrer. Se a gente morrer, eu não posso nem dizer morrer, porque ele não morre, ele não vai ser eliminado. Tá? E o congelamento também não. Então, vejam aí, a menos 80 graus, que é a temperatura do ultra freezer, em condições laboratoriais ideais, de novo, conseguiu sobrevivência por até, sobrevivência não, detectar o vírus novamente, depois de 21 dias, na geladeira também. E à medida que a temperatura vai aumentando, olha só, a, a, a diminuição da, da viabilidade, da, da, da possibilidade de se recuperar o vírus vai diminuindo consideravelmente, tá? E para finalizar, eu só gostaria de dizer que nem tudo é triste, né? Então, nós temos, em consequência dessa pandemia, um resultado que eu, como microbiologista de alimentos que atuo na área há muitos anos, estou observando que as pessoas estão tendo mais cuidado com os alimentos, maior preocupação com os alimentos. Então, um fortalecimento da cultura de segurança dos alimentos, né? E nós já estamos observando em países do primeiro mundo, onde essas doenças de origem alimentar, as enfermidades transmitidas por alimentos, as etas, são é, epidemiologicamente seguidas com muito rigor, e que infelizmente no nosso país a gente não tem, é que está acontecendo uma redução da ocorrência dessas doenças. Então, no, nesse, nesse journal que, sai, que a gente recebe todo dia, o Food Safety News, Uh, ontem saiu isso, olha, que houve um, um estão de, caindo as doenças de origem alimentar por causa das medidas uh, recomendadas para o, a COVID-19. E hoje de manhã eu ainda vi isto aqui, ó, que, que é uma coisa importantíssima que eu acho que vai ser o segredo de tudo, que a, 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 o foco na higiene dos alimentos e, em geral vai uh, ajudar os países principalmente os países asiáticos, a mudarem as formas de consumo e de alimentos. Eu não sei quem de vocês já teve a oportunidade de visitar um wet market na China, é realmente uma coisa chocante de como é que eles têm tão poucos problemas com, aquelas, com, aquela, com aquela 
coisa esquisita que é aquele mercado uh, uh, de molhados, né? que a gente chama aqui no Brasil. Bom, eu queria só finalizar dizendo isto aqui, é um, é um, é um, isso é um pensamento importantíssimo do, do nosso querido Humberto Eco, as mídias sociais deram direito à legião de imbecis, que anteriormente falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador de prêmio Nobel. Então, com isso, minha gente, eu agradeço, recomendo o uso da máscara, que ela é fundamental, a higiene das mãos constantemente, o, com sabão, água, com álcool gel, o distanciamento entre as pessoas, o distanciamento social é o que impede a, a transmissão do vírus, e muito cuidado com essas notícias fake news, com uh, às vezes não são nem fake, mas são news que não tem comprovação nenhuma, e eu recomendo vocês a visitarem o nosso site, o nosso Alimento Sem Mitos, que tem informações interessantíssimas no Instagram, no Facebook, e com isso eu termino minha apresentação, desculpe se eu passei do horário. Uh, muito obrigada, professora Bernadette, pela excelente apresentação. É, agora, então, eu gostaria de apresentar a próxima palestrante, é a doutora Lucia Nelit. Uh, ela possui 40 anos de experiência em microbiologia e segurança do alimento, é consultora na área de segurança do alimento, professora adjunta do Centro de Segurança Alimentar, aplicada e biotecnologia da Universidade Central de Tecnologia, é a única pessoa na África do Sul e na África a ser membro da Comissão Internacional de Especificações Microbiológicas para Alimentos, o ICMSF, foi presidente da SAFOST e atuou como especialista técnica em comitês da FAO, OMS, e é coeditora do livro Present Knowledge in Food Safety. Uh, Dr. Anelich, it's a pleasure to have you here. Thank you very much indeed for your kind uh, introduction. I would like to first of all thank uh, Ilze uh, Brazil for inviting me to come and present to you um, on this uh, very interesting topic of COVID-19 and food safety. So with your permission, I'm going to switch off my camera and I will continue then with the presentation. So there we go. So um, my presentation is on coronavirus, obviously and food safety and I will end the presentation with a little bit on the South African experience um, and what we have done um, and with some advice for the food manufacturing industry in terms of um, minimizing transmission of the coronavirus uh, from person to person. So I just want to say that you know the the, the this virus is so new um, and we know quite a lot about it, but we also don't know enough about it. So uh, there's new information accumulating on a daily basis. And so it's inevitable that over time, information may change. So what I've decided to do early on in the process was to uh, keep updates on my website um, at www.analytchconsulting.co.za. Um, so there's an entire section there on coronavirus, and I try to keep that updated as regularly as possible. So I'm going to talk a little bit about food safety, not too much, because um, my dear friend and colleague, uh, Professor Bernadette Franco, has already explained the virus, um, the types of symptoms it causes, um, as well as survival on surfaces and things like that. So I will try and take it from there forward to the food manufacturing sector. And then, as I mentioned, something on the South African experience. So government in South Africa set up a website called the sacoronavirus.co.za. 
And by law, we were all constrained to add this website to our own websites in South Africa. Every single person owning a co.za website had to add this one as well so that people could go directly to this page uh, and other information uh, elsewhere on this page so that uh, people would get the um, official information rather than misinformation uh, of which there is so much. Um, so these are the current statistics as of today. We've performed over 1,228,000 tests. We have 83,890 uh, positive cases, of which 44,920 have recovered. And then also we have 1,737 deaths. So we are also uh, going into winter at the moment. So our winter months are June, July, and August. Uh, and we do expect the numbers to rise. And in fact, as we're opening up from lockdown five, now we are in lockdown three, level three, and, um, and more businesses are opening. So there'll be more people in the streets and in the malls, in the shopping malls and so on. So we do expect the numbers to rise. So from the 30th of January this year, I started communicating with the food industry in South Africa. And I started putting out newsletters on a regular basis, uh, informing the industry about the virus because I, I realized at the time that uh, it would be just a question of time before the virus would actually come to South Africa, considering that it was moving across the world quite rapidly. And so it was important, I felt, that the food industry should understand something about this virus early on in the process. So on the 30th of January, when I set up my first newsletter, I actually asked the question, can the 2019 novel coronavirus, which was the name given to the virus originally, it's now changed, as you know, it's SARS-CoV-2, can it be transmitted via food? So the simple answer at the time was that we do not have evidence that this virus is in fact transmitted via food. And not much has changed. The consensus is the same. There is currently no evidence that the virus is um, transmitted to humans via food or food packaging. In other words, it is not a foodborne virus like norovirus or hepatitis A viruses, which we know are foodborne. It is, in fact, a respiratory illness. And there are many agencies across the world that have come to the same conclusion, including the Food and Drug Administration, the United States Department of Agriculture, the CDC in the USA, the European Food Safety Authority, Food Standards Agency, Food Standards Australia, New Zealand, as well as um, Food Safety Authority of Ireland and there are many others. The Canadian authorities as well have all come to the similar conclusion. So I know Bernadette mentioned the fecal oral route briefly. Well, there have been two studies that have described cultivating the virus from stool samples, feces in other words. But in spite of that, there are no cases that have been reported of the fecal oral transmission of this virus. In other words, the fecal oral route of transmission is highly unlikely. In fact, what is now seeming to be more the case is that the virus is uh, obtained, uh, the infection is obtained via the respiratory system. And then when the virus becomes systemic in the body, in some cases it does happen, then it starts to affect the kidneys and the liver. And it is now known to also affect the intestines and in some cases causes diarrhea. So we don't have any evidence at the moment that if we eat the virus in food, that in fact the virus is assimilated via the digestive system. 
So we also know that it's killed by cooking. So normal cooking temperatures of food will work very well to kill this virus. Uh, what we also know, and this is based on what uh, we had uh, seen with the SARS-CoV-1 virus, which was the first SARS virus, which caused uh, the first kind of outbreak that we've seen in China in 2002, 2003. So the French authorities did a very early risk assessment, which was published on the 9th of March. And in there, they considered cooking temperatures. And they, in their investigation into this, they found that 63 degrees Celsius for four minutes would be considered effective to kill the virus in food. So the normal cooking temperatures of 70, 72 degrees Celsius will be more than adequate to, in fact, kill the virus. As far as refrigeration and freezing, it will very likely survive refrigeration because a fellow of this virus, a veterinary coronavirus, was found to survive refrigeration at four degrees Celsius for over 28 days. And this was done uh, in the work published by Rabinot et al. in 2005. So there is no suggestion to, to, uh, to think that this particular virus, SARS-CoV-2, would act in any way differently. So it is very possible that it will last for a long period of time in a refrigerator and, of course, by freezing, because we know that most viruses are not killed by freezing. So the question then remains, what about infected food handlers? Can they contaminate food? Again, I refer to the French authorities, UNSEES, who did this risk assessment. And they found that, yes, in fact, one could acknowledge that food may become contaminated by infected food handlers. But nevertheless, they looked at the digestive tract issue. Could one absorb the virus via the digestive tract? And there is no evidence of that occurring. And also, they looked briefly into whether, while one eats food, whether you can actually breathe in the virus at the same time. And they found that there was no evidence of that either. So it is possible that food can become contaminated, but the likelihood of picking up the virus via eating it is actually very, very small. So we are quite sure that the greatest risk remains transmission from person to person. And of course, your asymptomatic individuals are the ones who are of greater concern because publications are showing that about 45% of transmissions occur via people who are not showing any symptoms whatsoever. So these are the people that you don't know are in your food manufacturing plant or in your retail store, and they might be actually shedding a spreading virus. And that is why the wearing of masks has become such an important issue. So the food safety, the food safety management systems that the food industry, especially the food manufacturing industry, apply, the ISO 22000s, the SQFs, and so on and so forth. There's quite a variety of these food safety management systems. The one thing they all have in common is that they are all based on good hygiene practices. And that means that effectively, we need to go back to basics. And we need to reinforce or retrain all our staff to make sure that they are following a very important hygiene culture in the organization. And this is true to prevent any contamination of food, including your foodborne bacteria or foodborne pathogens of any sort. And we have been teaching people in the food industry to wash hands with soap and water for many, many years, for decades, in fact. And we've been teaching them to do so for 20 seconds singing happy birthday twice. That's what we do in the English speaking countries at any rate. And uh, we also require in some cases when there's a high risk food that is being manufactured, that these people also sanitize their hands 
after washing with soap and water, uh, usually using a minimum of 60% alcohol. In South Africa, however, under our new regulations during this outbreak, the requirement for hand sanitizers is a minimum of 70% alcohol. So early April, because we had no direction from government for the food industry, there were so many questions being raised by the food industry here. And so I decided to develop a, an infographic and a poster that I placed on my website and people could download it for free. Uh, so the first one I did was in English and it really was about, you know, elucidating the symptoms of coronavirus telling people to keep a social distance, uh, telling people how to wash their hands, when to wash their hands, uh, and the so-called do's and do not. And um, I had them done firstly in English, then I trans had them translated into one of our other local languages in South Africa, um, Zulu. And then the, I have an, a number of um, African colleagues who are speaking French. And so I had it translated into French as well. So for the Afri South African experience, um, this is really a very brief summary of what we've undergone. The first known positive case that we picked up was a person returning home from a holiday in Italy on the 5th of March. This was announced that this person tested positive for COVID-19. Contact tracing was then done, and the people that this person came into contact with, a number of those people also tested positive. In the meantime, other people were returning home from, from various countries, from Spain as well, who were infected. So our government clamped down on this very, very, very soon. And the reason for this hard lockdown that we underwent was because we have such a high rate of HIV positive individuals and people who have tuberculosis, as well as people who have malaria. And we realized that if we don't have a very strict lockdown very, very soon in the process, we might lose many, many people. And so the national state of disaster was declared by our president on the 15th of March, 2020, and we went into a complete lockdown level five at midnight of 26th of March, 2020. This was really very, very strict. We were not even allowed to go for a walk in the streets. We could not take our, our dogs for a walk. We could not do anything like that. We could only go to the shops to do food shopping and to go to the pharmacy for medication. That was all. We were not allowed to go into the streets. We then uh, went over to level four on the 1st of May. So there were some relaxations of these strict requirements. Our government also decided, and I will not go into the reasons why, whether it was a good or a bad idea. Uh, they also decided to ban cigarette sales and to ban all alcohol sales. So this was really something very difficult for the South African population to understand first of all, uh, and also to adhere to. So what occurs uh, is that there's a lot of um, um, underground selling, uh, illegal selling of cigarettes. Um, and of course, people are charging a very high amount of money for cigarettes. And uh, there was a lot of illegal alcohol brewing going on because people wanted alcohol. So they started to brew their own beer from all sorts of fruit, like pineapples, for example. So we ran into a shortage of pineapples in South Africa. And then on the level, uh, we moved to level three on the 1st of June, which meant more retail stores could open up, people could buy um, clothing. Uh, and so there was many other things that people can now do. And in total, there are five levels. So we still need to get to level two, and level one. And just uh, a couple of nights ago, about two, three nights ago this week, our president announced that within the next week or so, restaurants can reopen under very strict conditions. Hairdressers, 
uh, beauty salons and, and those kind of services can start opening up again also under very strict conditions. What also occurred is that the government saw fit to mobilize our army. So 73,000 additional soldiers from the army were deployed. And as you can see, we had these army trucks going down the streets into all the areas of South Africa where uh, the, the army started to keep an eye on people to make sure that they actually don't leave their homes. So this was a bit alarming, to be honest, for most people to see this occurring. So on the 4th of June, there was an update to a regulation published on the 29th of April by the Department of Employment and Labor. And these regulations lay out uh, requirements for all food businesses and all other businesses as well to prevent the escalation of COVID-19 infections in the workplace. And amongst others, this is a quite a long regulation with many requirements. Amongst others, they require each business to do a risk assessment. And different size businesses have then different requirements. So a small business would not have a very, very heavy requirements, whereas a larger business would have more strict requirements. And then the most recent one that has been published includes a risk assessment for age and comorbidity risk. In other words, you have to do a risk assessment on your workers and they are divided into various groupings according to the severity score of the individual and the exposure probability score. In other words, what kind of job, what kind of work does this person do? And how bad could their exposure be? And based on this, you need to do a risk assessment and determine, for example, somebody who falls in this group, the very high vulnerable group, are people over the age of 70, regardless of comorbidity. Although healthy above 65 years can be handled on a case by case basis. People over the age of 65 with a well-controlled chronic disease, uh, people over the age of 60 years with a poorly controlled chronic disease. So for example, if you, are, um, if you have high blood pressure over the age of 60 and it's not well controlled, then you would fall into this very high vulnerability group. However, if it was better controlled, then you would fall into a lower category of vulnerability. So this is currently what every single business is required to do. So what became compulsory in South Africa? A daily temperature monitoring of each worker that comes into your business every day, and that has to be logged. The list of people entering your premises with their contact details have to be listed, even in retail stores. Some stores have lists where you have to put your name down, your telephone number, uh, so that they can contact you should there be a problem and should there be contact tracing needed. Uh, face masks became compulsory and some people wear shields, like in this picture, instead of masks. And in some cases, people wear both. Um, but either one is compulsory. And there's a lot of requirement around the type of face mask, whether it's a cloth mask, whether it's two layers or three layers, whether it has a filter, how a business dispenses masks to its workers um, and anything that they might generate in terms of waste. So if a business is dispensing cloth masks to workers that need to be washed, they need to have a, a laundry procedure in place or if they're giving them disposable masks, then they have to deal with the waste that is generated because this could potentially be medical waste. And then of course, many of our local people use public transport in South Africa. So there were strict requirements for taxis and for public buses uh, for uh, only 70% uh, capacity or only 50% capacity so that you wouldn't have too many people uh, all, at, all at once in one of these um, vehicles. 
a, a company is required to educate its staff members in how to wear masks and what to do about washing hands, how to sanitize, etc. social distancing. They have to have signage in place and there must be an employee illness reporting mechanism in place, as well as a plan and a procedure for when an infected worker is identified. What are they going to do when a worker is identified? What is the procedure thereafter? It has to be documented. So coming to cleaning and disinfection, the coronavirus has a lipid envelope, which is a fatty layer around the, around the virus. This fatty layer makes, sorry, this fatty layer makes the virus very, very susceptible to soap and to many chemicals that are already used in the food industry. And this is actually a blessing in disguise because if it did not have this lipid envelope, it would have been far more difficult to eradicate this virus when one is cleaning surfaces. The Environmental Protection Agency of the United States has developed a list of chemicals that work against SARS-CoV-2, and they call it List N. And this can be Googled and you will find it. But other ways of disinfecting surfaces are, for example, 70% alcohol, a 0.5% hydrogen peroxide solution. And for a home environment, this is what I am proposing in South Africa, is a 0.1% sodium hypochlorite solution, which we call in South Africa household bleach. And it's just a diluted solution of household bleach and it works very well to disinfect surfaces and frequently touched objects in, in the environment. So because of that lipid layer, when one washes hands with soap, that uh, soap forms a micelle structure and it actually disrupts the layers on the outside of the um, virus. And what then occurs is the release of the RNA, which is then basically exposed and the RNA uh, is exposed and it gets and it gets deactivated in the process and that is why washing hands with soap is so effective against these coronaviruses and minimizing transmission to other people in a food environment in the food manufacturing sector in particular is to clean and disinfect food contact surfaces really well to clean them more frequently and to clean and disinfect common touch points in one's factory. So door handles, countertops, the step railings, canteens, locker rooms, computer keyboards, and so on. And of course, there's also a belief that in fact, about 90% of all transmission is person to person, whether it's asymptomatic, symptomatic, or pre-symptomatic, and only about 10% transmission is in fact via contaminated surfaces. So this is the new um, information that is beginning to emerge. Also what's important is to increase the number of hand washing stations in a food factory, to install more hand sanitizer stations, to encourage more frequent washing and sanitizing of hands, to instill this hygiene culture and to continue practice social distancing. Uh, in many countries, they require two meters. Uh, the World Health Organization has stipulated a minimum of one meter. And in South Africa, um, we've decided on 1.5 meters in the industry itself, wherever practically possible. However, we do know that it might not always be possible to have this social distancing in a food factory environment, in which case employers must then consider what measures they can put in place if this separation is not possible. So things they can do is to erect partitions, separations with perspex, for example, between workstations to stagger reporting for work to minimize contact between work shifts, to stagger break times so that fewer people are in a canteen at once 
And this also helps to maintain the social distancing. And then employees over the age of 60 years uh, should actually try and stay home wherever possible. If you're working in a food factory, that's going to be really difficult. But if you're working in an office environment, it's far easier then to work from home. And this is the recommendation from the South African government. What is also important is to identify various hot spots in your plant. For example, the breathalyzers. There are many companies that require people to breathe or blow into a breathalyzer to detect whether they've actually had alcohol before stepping onto the premises. Um, so one has to then determine whether these breathalyzers could not potentially present a risk of infection to the next person who comes and blows into the breathalyzer. Companies should have a business continuity plan in place. They should also have a communication policy procedure as well as content because the content of the communication might actually be different between internal communication amongst employees and external communication when the company wants to communicate with its clients or its suppliers, for example. And then something around visitors. In some cases, companies have a, have a total restriction on visitors. They may not enter the premises at all during this COVID-19 pandemic. And in other cases, it's severely restricted with a wellness check, a questionnaire, a thermo scan, a list of who you are and your contact details, et cetera, et cetera, whether you're wearing a mask. So all of that is also very, very closely checked. So very briefly, what about South Africa and Africa? Well, as I mentioned, we've got a high prevalence of HIV positive individuals in South Africa. Around 20% of the population is HIV positive. And that is very often associated as well with tuberculosis. And the latest figures coming out of the Western Cape, which is one of our provinces in South Africa, which has been the worst hit by the coronavirus, has now produced some graphs. So this has done a percentage of deceased patients aged higher than 20 years with different, different comorbidities by age group at death. And here we can see the gray bar which shows the diabetes, patients with diabetes who are at great risk and are uh, presenting with a high rate of death, as we can see over here, in most of the age groups. And then the yellow bar is hypertension, people with high blood pressure, which are also very, very badly affected during this pandemic. And then the red uh, bar chart is the HIV. And here you can see that the 40 to 49 years and the 50 to 59 years, it really does present with a problem as well as the 20 to 39 years, it presents with a problem and it, and it does appear to be um, um, a serious comorbidity in this particular case. Less so amongst the people that are older, 60 to 69 years, and those who are older than 70 years. We don't currently have statistics for malaria, but I am sure that soon we should probably have uh, some stats on that as well. We also have severe malnourishment. We've got people who are undernourished and we've got people who are overnourished, who are obese. So we have a double burden of disease in South Africa when it comes to nourishment. And so these people can also present uh, possibly with higher uh, comorbidities in terms of COVID-19. We also have people who are not properly treated for their underlying conditions, like high blood pressure, diabetes, and so on. And this will certainly increase their vulnerability to the virus. In many informal settlements, we've got no running water. So we're teaching people to wash hands on the one hand, but they don't have access to running water, which is a problem. And then social distancing in the informal settlement is practically impossible because this is typically what an informal settlement looks like in South Africa. You've got these shacks which are right on top of each other and very often there are six to eight people living in one room at a time 
So social distancing is just simply not possible here. So that's also going to certainly cause a problem for us. Whereas on the other hand, in a formal retail sector, you've got all the uh, uh, foot areas or the sometimes it's a, it's a straight uh, band across the floor which shows the one meter at least sometimes 1.5 and in other cases two meters distance so that people don't stand too close to each other when they're in a queue in a formal retail store and then furthermore we know that because of the lockdowns and people losing their jobs many many people in south africa have lost their jobs uh, due to the lockdown it has increased food insecurity so we have school feeding schemes um, in many of our rural schools as well and these have been severely impacted so many of these children who would get maybe the only meal of the day at school were no longer getting any food at all during the lockdown so we've had many aid organizations and even individuals people stepping up and stepping in to help to provide food to these children and these vulnerable communities and food parcels and distribute food parcels so the world food program has estimated that an additional 130 million people will face acute hunger by the end of this year due to the COVID 19 pandemic bringing the total to 265 million people globally and in South Africa, prior to COVID-19, we had 30% unemployment. We estimate that coming out of COVID-19, we will have about a 50% unemployment rate, which we've never had in this country. And it will be the first time that we will be faced with this dilemma, which is going to be for us a huge challenge. And then as I end off, there's a lot of fake news out there, like washing raw produce in soap and water, which we should not be doing because soap is toxic to us. We are not designed to ingest soap. Leaving our shopping bags outside for three days in case the coronavirus is on the plastic shopping bag. I mean, that is quite ridiculous, especially if you have perishable food, like fresh meat, fresh fish, chicken and, and fresh milk and things like that in your package. And then there's also deliberate misinterpretation of information because sometimes the RNA of the virus is detected and that does not mean that necessarily the, the, the virus is actually infectious because it does need to have the uh, protein spikes to attach itself to the ACE2 receptors. So this inter so that kind of result has to be very carefully interpreted. And then we get some people that say to others, wash all your raw food. And we know that we shouldn't be washing raw chicken because raw chicken can be contaminated from time to time with salmonella or campylobacter. And we certainly don't want campylobacter and salmonella in the kitchen sink because then people come and wash their fresh tomatoes or fresh lettuce for a salad, which is not going to be cooked. And so one is then cross-contaminating. So one has to be very careful what kind of advice and the wording that one uses when providing such advice to the consumer. So one of the things we've been asked a lot is what about, how do I do some safe grocery shopping? What about disinfection tunnels? should we be spraying people with disinfectant? So there's been so much of this going on in South Africa that I've decided to put this on my website and to actually help people to understand uh, how to do safe grocery shopping, what are the procedures, uh, what is the reality around these disinfection tunnels, et cetera, et cetera. And so with that, I wish to thank you all. So muito obrigado and uh, thank you once again, Ilzi, Brazil for inviting me to speak at this uh, webinar of yours and I hope that this was useful. Thank you so much. Uh, thank you very much Dr. Anulich for your excellent presentation. É, como a gente agora está com o tempo bastante avançado, é, nós selecionamos aqui duas rápidas perguntas eu vou fazer a pergunta em português e em inglês, 
para as duas palestrantes poderem comentar. Uh, Dr. Anelich, I will make, we have uh, uh, two quick questions. Uh, I will make the questions in Portuguese and English, okay, for both of you. Uh, make yep. your comments. Yep. Bom, a, a primeira pergunta é a seguinte. Não seria a diarreia causada mais propriamente pelo efeito inflamatório da tempestade de citocinas que propriamente é o vírus alcançar o intestino grosso e agir em loco? Então, I will repeat in, in English. Wouldn't severe diarrhea be caused by the inflammatory effect of the cytokine storm instead of the, by the virus reaching the large intestine and acting in loco? Um, um, Bernadette, would you like to answer the question or? Yes. Okay, 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 are you are you hearing me? Are you hearing me? Yes, I'm hearing yes. you, yes. Okay, good. So uh I, I will answer in Portuguese, okay? Is that I okay sure. for you, Lucia? Yes, of course. Bom, Go ahead. Então, a, a pergunta é se, se a, a diarreia poderia ser uma reação, uma consequência da, da tempestade de citocinas, é isso? É, né? Sim. Sim, então, é isso. Olha, isso aí, é, esse, a diarreia, ela está sendo estudada agora, porque é um, é um fato que está acontecendo, é, que está sendo observado mais recentemente. Então, a gente ainda não tem, pelo menos eu, eu não conheço, não sou, não sou médica, eu não acompanho assim é, dentro do, do, dos hospitais o que, que acontece com as pessoas que têm a síndrome mais grave, se qual é o mecanismo envolvido aí, mas é uma possibilidade sim. O que a gente sabe é que somente os pacientes mais graves que já estão com o vírus sistêmico, que ele já está dentro do organismo, que é dessa forma que ele chega até o trato gastrointestinal. Como a doutora Lutia explicou bem, não é pela via oral, não é porque você ingeriu, o, o, não é porque o vírus entrou pela, do jeito que entra uma bactéria patogênica num alimento, não é isso. É, é, já é uma infecção do trato gastro, uma, uma, um, um acesso do vírus ao trato gastrointestinal, uma vez que ele já passou pela, pelo pulmão, pelo sistema circulatório todo. Então, o, 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 eu não, não tenho conhecimento suficiente para dizer se, se a diarreia é consequência disso, mas certamente no organismo, esses mecanismos eles são todos interligados, nada acontece separado um do outro. Então, eu acho que a pergunta é muito interessante, porque é, é realmente, inclusive, eu sei que a tempestade de acitocinas é um dos é um dos alvos terapêuticos que está sendo agora muito discutido, né, com essa dexametasona que estão recomendando, que é um anti-inflamatório, enfim, que é, um, é uma forma de ação. Então, eu acho que é cedo ainda para a gente poder dizer, pelo menos, é, eu não tenho a, a informação de bastidores para poder dizer se é realmente isso ou não. Mas eu tenho, com certeza, não estou errado dizendo que as coisas são interligadas, sim. Não sei se respondi a pergunta. Acho que sim, né? Acho que sim. Uh, Dr. Anelich, any comments? I'm not sure what I tried to follow more or less what Bernadette said, but I'm sure that she's answered the question perfectly well. Thank you, Lucia. You are so nice. <laughs> ok. Bom, a segunda pergunta é: como fica o uso do álcool 70% em superfícies na indústria de alimentos, posto que a legislação deixou esse sanitizante de fora, sendo permitido apenas por manipuladores? Acho que a pergunta é mais direcionada aqui para a professora Bernadette, mas eu vou repetir em inglês, né? Uh, how about the use of 70% alcohol on surfaces in the food industries since the legislation, the legislation left the sanitizer out being allowed only by manipulators? I'm not sure what you mean by manipulators. Um, What I can say is that 70% does work on, on surfaces. 
uh, provided there's about a one minute um, contact time. I believe that 30 seconds is actually more than enough, but just to be sure, one minute is, is uh, suggested or recommended. Um, did I answer the question? Or was there a second part, part to the question? I, I would like to add to that in yeah. Portuguese, maybe. I will try to speak yeah. slowly so maybe you can follow with your Italian background, okay. right, Lucia? Yeah, yeah, it does uh, help. <laughs> the, the, uh, the question was that uh, in Brazil, uh, the alcohol, the 70% alcohol is not recommended for the use in in food facilities inside the, the not, not for the manipulators but but for hygiene uh, uh, right. surface hygiene yeah uh, yeah yeah so in south africa um it is it can be used but it is actually um rather expensive to use as a routine uh, disinfectant in 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 food plants especially on surfaces so um if one looks at that um, Environmental Protection Agency of the US, it lists a number of quaternary ammonium compounds mm -hmm. and a lot of chlorine-based disinfectants that work really well um, for this virus. And that is uh, what is mainly used in South Africa as well, including um, peracetic acid and some others that are permitted uh, to be used for surfaces. They have to be registered in South Africa according to law. So there is a requirement for any disinfectant or detergent that is going to be used on food surfaces to be registered in this country. Otherwise, they cannot be used. Uh, thank you, Dr. Anelit. Uh, professora Bernadette, mais algum comentário? Não, eu creio que não, é isso mesmo. Uh, eu só, talvez eu, eu acrescentaria uma coisa, eu acho que uh, a indústria de alimentos, ela não pode perder o foco, porque ela está, é, assim, no momento, frente a essa demanda de controlar o coronavírus, mas não pode ser esquecido outros contaminantes muito mais relevantes em termos de, 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 de patógenos que possam ser veiculados por alimentos, como as listérias monocitógenas, que são contaminantes ambientais, como as salmonelas que vêm também junto com as matérias-primas, os manipuladores, enfim. É um desafio imenso para a indústria poder realmente manter tudo isso no, no seu radar, né? para não, não substituir o sanitizante porque visa destruir um determinado uh, problema e, e não resolver outro, né? Então, é realmente um, um desafio, né? É, com certeza, um grande desafio, sim, muito bem colocado aí pra, pelas palestrantes. E o Ilse, né, a Força Tarefa Food Safety, agradece novamente a participação da professora Bernadette e da doutora Anelit. É, foi muito interessante todas as colocações e agradecemos também a presença de todos e né, um, um ótimo dia aí para todo mundo. Um abraço. Muito obrigada, bom dia para todo mundo também. Bom fim de semana, vamos relaxar um pouco no final de semana, né? Obrigada, muito todos. obrigado. Muito obrigado e bom weekend. Thank you, doctor. <risos> tchau, tchau, então. Bye-bye. Bye-bye, everyone.